Hello guys, welcome back with me Tony Radio on Bung Tonjak TV Berhubung gua sudah kehabisan uang dan sudah kehabisan ide konten apalagi yang mau gua buat Jadi hari ini gua hanya akan buat tutorial aja Tutorial Photoshop, let's check this out Baik, tutorial Photoshop kali ini akan berguna sekali untuk kalian yang sedang uh, bisnis online. Jadi, gue akan uh, mengajarkan cara membuat, uh, mengedit foto produk yang bagus untuk keperluan e-commerce, untuk keperluan toko online kalian. Oke, okay, nggak usah lama-lama, langsung aja ya. Okay, yang pertama, kita buka Photoshop dulu. Di sini saya pakai Adobe Photoshop CS6 dan yang pertama adalah kita buka new file new uh, di sini kita pilih widthnya 700 pixel dan heightnya 700 pixel karena saya akan membuat uh, mengedit foto produk untuk toko online uh, spesifiknya adalah Tokopedia dan Shopee. Jadi kalau Tokopedia dan Shopee itu aspek rasionya adalah satu banding satu dengan jumlah pixel 700 kali 700 pixel. Jadi kalian pilih 700 kali 700 pixel di sini ya. Oke saja. Itu kalau kalian pertama kali buka belum diatur karena ini saya sudah beberapa kali edit jadi sudah presetnya sudah ada jadi tinggal saya pakai. Tapi kalau yang belum diatur kalian atur sendiri ya. 700 kali 700 pixel. Nah hasilnya seperti ini kotak. Lalu kita masukkan saja filenya. File mentahannya saya akan memasukkan sebuah produk kacamata. Ya kita sesuaikan dulu. Ini kan kalau kalau diperhatikan. Sebentar kalau diperhatikan ini masih ada pinggir-pinggir ini masih ada space kosong ya jadi harus kita penuhin dulu dilebihin aja nggak apa-apa kalau biar nggak blengkak-blengkok seperti ini kalian bisa coba saya under dulu ya oke saya ulangi kita masukkan filenya Nah, terus supaya nggak blengkak-blengkok, nggak penyok, kita tekan shift sambil kita drag. Nah, seperti ini kita lebihin aja nggak apa-apa. Terus ini kan uh, fotonya kurang bagus ya. Uh, komposisinya itu antara antara atas sama bawah nggak sama nih. Di bawahnya terlalu banyak ruang, sementara di atasnya lebih sedikit. Harusnya ini foto uh, produknya ada di tengah-tengah kacamatanya. Dan dia tidak terlalu mepet kanan kirinya. Bagaimana caranya? Tenang, kita kita buka ke di sini layers. Terus tekan Ctrl J. Ini adalah kita duplicate ya. Kalau nggak Ctrl J, kalian bisa tekan kanan terus duplicate layer. Tapi kalau pakai shortcut Ctrl J. Terus pilih yang kopinya. Nah di sini sebelum diapa-apain biasanya saya akan ke adjustment lalu pilih brightness and contrast kita naikin dulu brightnessnya supaya nggak gelap kontrasnya juga kita naikkan sesuaikan saja Oke. jangan terlalu terang juga jangan terlalu gelap nah, segini rasanya cukup ya Oke kalau sudah kita kembali lagi ke layers Terus pilih yang kopinya yang duplicate layer tadi foto produknya. Lalu kita tekan Ctrl T. Setelah itu tekan Shift, terus kita drag, kita kecilin. Kita kecilkan saja segini. Terus kita geser-geser. Turunkan kira-kira sampai ke tengah. Oke, okay, cukup ya. Nah, kalau sudah hasilnya sudah di tengah. Tapi rasanya kurang 
kurang ke kanan ya coba saya ke kanan lagi dikit nah ini kan ada sisaan nih di sebelah sini uh, dari foto aslinya karena dia jadi background kan di sini ini untuk menghapusnya kita gunakan stand ada di kiri clone stand tool kita klik aja terus kita tek tahan tombol alt lalu kita pilih target mana yang mau kita uh, clone kita cloning saya akan klik di sini oke terus saya akan tarik dari atas ke bawah kalau ada kayak begini langsung oke aja nah langsung kita slap nah sudah hilang oke ini juga nih, ini ada tipis-tipis ya sebelah sini tuh. Ini kita clone lagi, kita tahan tombol ALT. Oke, sudah di sini. Turunkan saja. Ops kelebihan. Nah, jadi rapi ya sudah, sudah hilang. Nah, di sini juga masih ada nih. Saya keluar lagi. Bayangannya ini kayaknya kepotong kan. Saya tekan di sini. Terus tinggal kita geser. Naikkan ke atas. Oke, okay, sip. Sudah jadi. Untuk selanjutnya kita tambahkan logo. Oh ya, sebelum untuk mengclone, kita harus pilih di layer yang akan di clone dulu ya di sini. Selanjutnya Um, saya akan masukkan logo kita drag aja langsung terus tahan tombol shift supaya bentuknya tidak berubah ketika kita besarkan atau kecilkan taruh di tempat yang kita inginkan Sini ini kita sesuaikan ukurannya oke okay. Selanjutnya saya akan tambahkan teks kode dari kacamata ini. Ini kodenya adalah 3019. Kita pilih tom, uh, icon T di sini teks. Klik aja. Terus kita arahkan di mana tempat kita mau taruh teksnya. C 3019. Untuk mengubah font kita bisa pilih di sini ya ada banyak pilihan misalnya Rockwell tapi saya akan pakai eh, Prestige Enter nah, seperti itu kalau sudah kita klik yang tanda centang ini terus klik eh, Move Tool tinggal sesuaikan. Jadi, nah setelah selesai ini kita uh, simpan ke bentuk file JPEG atau file apapun yang kalian inginkan. Saya akan simpan ke file JPEG, save as. Sebentar, uh, ke file dulu, terus save as. Lalu pilih uh, formatnya ya, saya pilih format J JPEG. Lalu saya akan rename ke angka 85 save ini bisa ukurannya bisa kalian kecilin bisa kalian maksimumin saya bikin maksimal aja ke sini lalu oke okay. selesai kita lihat hasilnya ini dia nah ini hasilnya seperti ini ya mudah bukan dan ini kalau dengan format satu banding satu dengan 700 kali 700 pixel ini uh, adalah format maksimal untuk foto produk di Tokopedia dan Shopee. Jadi ketika kalian upload gambarnya tidak akan terpotong. Gitu. Ya demikian tutorial Adobe Photoshop sederhana ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian yang sedang menjalankan bisnis online, toko online di e-commerce ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video tutorial selanjutnya di Bung Tonton TV. Terima kasih sudah menonton.